Eminence, Your Grace, dear brother bishops, reverend fathers and religious sisters, beloved brothers and sisters in Christ. Kính thưa Đức Hồng Y, kính thưa quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý Linh Mục, tu sĩ, anh chị em, giáo dân rất thương mến trong Đức Kỳ Tổ. It is first time that I am visiting your beautiful diocese and even more beautiful shrine when we gather here. So I would like to use this opportunity to express my gratitude to our Holy Father, Pope Francis, for appointing me as his representative to Vietnam, to your country. Đây là lần đầu tiên tôi được đến Mỹ Tho và hơn thế nữa đây là lần đầu tiên tôi được hiện diện nơi đền thánh rất là tuyệt đẹp này hiện diện với anh chị em và vì thế tôi muốn tận dụng cơ hội này để gửi lời cảm ơn sâu xa đến Đức Thánh Cha Francisco đã tin tưởng tín nhiệm và ủy thác cho tôi trao gửi tôi trong sứ vụ là đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam tại đất nước của anh chị em. Last May, I had the honor to be received in a private audience by the Pope Francis. It was not very long meeting, but very meaningful, very beautiful. And he asked me, and I promised to do, he asked me to bring his greetings and his blessing to you, to Vietnam, to Catholics of Vietnam and to whole society of Vietnam. Lần vừa rồi tôi gặp được gặp Đức Thánh Cha dù cuộc gặp đó không dài, rất ngắn nhưng rất là thú vị và tôi đã hứa với ngài một điều đó là gửi lời chào thân yêu của ngài đến giáo hội tại Việt Nam, đến từng anh chị em công giáo tại Việt Nam và đến toàn thể dân tộc tại Việt Nam cùng với phép lành của ngài. The Holy Father knows many things about Vietnam. He loves you, he thinks of you, he is with you spiritually present. Normally, when the nuncios or pontifical representatives uh, meet the Holy Father, we should brief him about the situation in the country. My first meeting with him, something opposite happened. He informed me about Vietnam because he knew much more about the church in Vietnam than myself. Đức Thánh Cha có rất nhiều thông tin về Việt Nam. Thật là thú vị khi một vị sứ thần tòa thánh gặp Đức Thánh Cha thì sứ thần sẽ báo cáo với Đức Thánh Cha hoặc là tường trình về đất nước mà ngài đang thi hành sứ vụ. Nhưng vì tôi mới nên khi tôi gặp Đức Thánh Cha thì điều trái ngược đã xảy ra. Đó là Đức Thánh Cha lại cho tôi biết về đất nước Việt Nam của anh chị em. Vì thế, Đức Thánh Cha có rất nhiều ký ức, rất nhiều tình cảm dành cho đất nước Việt Nam. So, I am honored today to convey to you his love, his greetings and his apostolic blessing. Vì thế, hôm nay tôi hân hạnh được trao gửi lời tình cảm của Đức Thánh Cha, lời chúc mừng của Đức Thánh Cha và phép lành tòa thánh đến anh chị em. Personally, I am very happy and pleased to be here with you to pray together in this beautiful and colorful celebration. Cá nhân tôi rất là hân hạnh và hạnh phúc được ở đây để cầu nguyện cùng với anh chị em trong một uh, không khí rất là đẹp, rất là đầy màu sắc như thế này. And I thank all the bishops, especially the president of Catholic Bishops Conference and the bishop of uh, Mito to invite for inviting me to be with you today. Và vì thế tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Đức Tổng giám mục, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, Đức cha Mỹ Tho đã cho phép đã mời tôi đến đây tham dự biến cố này. One more thing. 
I see so many beautiful colors, especially white, yellow, blue. Obviously, white and blue is the color of our mother, the Blessed Virgin Mary. The white and yellow is the color of pontifical flag, the papal flag, flag of the Vatican. And white and red, I was thinking, why we have white and red today? And this, maybe. Yeah. Uh, tôi một điều thú vị tôi nhận ra uh, có rất nhiều màu sắc mà ấn tượng nhất là màu vàng và màu trắng, màu xanh và màu trắng, rồi có cả màu đỏ nữa. Uh, chúng ta biết màu xanh và màu trắng tượng trưng cho uh, Đức Mẹ, uh, màu vàng và màu trắng tượng trưng cho cờ của Tòa Thánh, uh, cờ của Đức Thánh Cha. Và còn đối với màu đỏ thì tôi nghĩ như thế này. I see some flags are white and red. There could be two interpretation. Obviously, the red color is the color of martyrs. And the second one is, and I feel home here with you, because the white and red flag is the national flag of my country, Poland. Màu đỏ tôi thấy hòa quyện với màu trắng thì tôi đoán, tôi tin là màu đỏ là màu của các thánh tử đạo, màu máu tử đạo. Còn màu trắng, màu trắng đứng bên cạnh màu đỏ thì tôi thấy có một sự liên kết vì đó là màu của đất nước của tôi, đất nước Bà Lan. In our history, Poland and Vietnam, we have many things in common. Among them also a strong Catholic faith. And before concluding, I would like to tell you how we interpret the two colors on our flag. The white for us is the purity of heart and red symbolizes the blood of martyrs and love for the country. Tôi thấy có rất nhiều sự tương đồng giữa Ba Lan và Việt Nam. Ở Ba Lan, đời sống hội thánh công giáo rất là vững mạnh. Và vì vậy, tôi muốn giải thích tại sao chúng tôi chọn cái màu cờ đó. Một đất nước công giáo vững mạnh thì màu đỏ chính là màu của máu tử đạo, còn màu trắng nó lên sự tinh tuyển của trái tim. Và hai màu đó quyện vào nhau làm nên sức sống. I hope you agree with this interpretation. Thank you very much for your kind attention. Thank you for praying together. May God bless you always. Tôi uh, hy vọng là mọi người đồng ý với cách giải thích diễn tả của tôi và xin uh, cảm ơn rất nhiều. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người.